ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മൈ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആധുനിക ചരിത്രത്തെ ബേസ് ചെയ്ത് മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് കമൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അതുപോലെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് എല്ലാ ദിവസവും ഒരു പ്രത്യേക ടൈമിങ്ങിൽ തന്നെ ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ എളുപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് എക്സാംസ് അടുത്തു വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു നാല് വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് നാലോ അഞ്ചോ വീഡിയോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അത് ഏതൊക്കെ ടൈമിങ്ങിലാണെന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ചില ദിവസങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ ആ നമ്പേഴ്സ് കുറയുമ്പോൾ കുറയുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ആ ഒരു ടൈമിൽ മാത്രം ഒഴിവാക്കും ഇപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും ഏഴ് മണിക്ക് രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ അടുത്ത ദിവസം അന്ന് തന്നെ അന്ന് തന്നെ പത്തരയ്ക്ക് പത്തര എ എമ്മിനും അത് അടുത്തത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു ഒന്നര വൺ തേർട്ടിക്കാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് ഫോർ തേർട്ടിക്കാണ് ഫോർ തേർട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു എയ്റ്റ് തേർട്ടിക്കാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ടൈമിങ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഒന്ന് സെവൻ ആണ് അടുത്തത് ടെൻ തേർട്ടി എ എമ്മിന് പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് വൺ തേർട്ടിക്ക് വൈകിട്ട് ഫോർ തേർട്ടി ആൻഡ് ദെൻ നൈറ്റ് എയ്റ്റ് തേർട്ടിക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പലരുടെയും ഒരു ജോലി സമയത്തെ ബ്രേക്കിൻ്റെ സമയവും അങ്ങനെ ഓരോ ടൈമിങ് അനുസരിച്ചാണ് പഠന സമയം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് സജഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഹിതകാരണി സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് ആര് ഹിതകാരണി സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് ആര് വീരേശലിംഗം ഹിതകാരണി സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് വീരേശലിംഗം ഇത് എൽ ഡി സി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചോദ്യമാണ് അടുത്തത് പോവേർട്ടി ആൻഡ് അൺ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഇൻ ഇന്ത്യ പോവേർട്ടി ആൻഡ് അൺ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ആര് അത് രചിച്ചത് ദാദാഭായ് നവറോജിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ വന്ധ്യ വയോധികൻ ദ ഗ്രാൻഡ് ഓൾഡ് മാൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പോവേർട്ടി ആൻഡ് അൺ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ദാദാഭായ് നവറോജിയാണ് ഗ്രാമീണ ചെണ്ടക്കാരൻ എന്ന ചിത്രം ആരുടേതാണ് ഗ്രാമീണ ചെണ്ടക്കാരൻ എന്ന ചിത്രം ആരുടേതാണ് നന്ദലാൽ ബോസിൻ്റേതാണ് ശ്രീ നന്ദലാൽ ബോസിൻ്റേതാണ് ഗ്രാമീണ ചെണ്ടക്കാരൻ എന്ന ചിത്രം വിധവകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി ശാരദാ സദൻ ശാരദാ സദൻ സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് വിധവകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായാണ് സ്ഥാപിച്ചത് ശാരദാ സദൻ സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് പണ്ഡിത രമാഭായി പണ്ഡിത രമാഭായി ആണ് ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന തലമുറകൾക്കുള്ള ഉദാത്ത മാതൃക എന്ന് ഗാന്ധിജിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര് വരാനിരിക്കുന്ന തലമുറകൾക്കുള്ള ഉദാത്ത മാതൃക എന്ന് ഗാന്ധിജിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ആണ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ആണ് അങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഇതെല്ലാം നേരത്തെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ഒരു ഹിസ്റ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കൾ അതിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് ലോക് നായക് ലോക് നായക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ശ്രീ ജയപ്രകാശ് നാരായണനാണ് ലോക് നായക് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി താജ്മഹലിനെ കാലത്തിൻ്റെ കവിൾത്തടത്തിലെ കണ്ണുനീർ തുള്ളി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് താജ്മഹലിനെ കാലത്തിൻ്റെ കവിഴ്ത്തടത്തിലെ കണ്ണുനീർ തുള്ളി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ശ്രീ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ആണ് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ബംഗാൾ വിഭജനത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധ പരിപാടികളുടെ ഫലമായി രൂപം കൊണ്ട പ്രസ്ഥാനം ഏതാണ് ബംഗാൾ വിഭജനത്തിന് എതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധ പരിപാടികളുടെ രൂപം കൊണ്ട പ്രസ്ഥാനം ഏതാണ് സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ സ്ഥാപിച്ച സംഘടന ഏതാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ സ്ഥാപിച്ച സംഘടനയാണ് രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ അടുത്തത് ഭൂദാൻ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഭൂദാന പ്രസ്ഥാനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ആരാണ് ഭൂദാൻ പ്രസ്ഥാനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ആചാര്യ വിനോബ ഭാവെയാണ് ആചാര്യ വിനോ വിനോബ ഭാവെ ഇന്ത്യയുടെ വാനമ്പാടി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ വാനമ്പാടി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ശ്രീമതി സരോജിനി നായിഡു ആണ് സരോജിനി നായിഡു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്
നവഭാരതത്തിൻ്റെ പിതാവ് നവഭാരതത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ മോഡേൺ റിനേസൻസ് ഓക്കെ നവഭാരതത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആണ് സെർവൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സൊസൈറ്റിയുടെ സ്ഥാപകൻ സെർവൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സൊസൈറ്റിയുടെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെയാണ് സെർവൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സൊസൈറ്റിയുടെ സ്ഥാപകൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് കൽക്കട്ട ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ രൂപീകരിച്ചത് കൽക്കത്ത ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ രൂപീകരിച്ചത് ആര് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് കൽക്കത്ത ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ രൂപീകരിച്ചത് ശ്രീ സുരേന്ദ്രനാഥ ബാനർജിയാണ് സുരേന്ദ്രനാഥ ബാനർജി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ ദാദാബായി നവറോജി സ്ഥാപിച്ച സംഘടന ഏതാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ ദാദാബായ് നവറോജി സ്ഥാപിച്ച സംഘടനയാണ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ അസോസിയേഷൻ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ അസോസിയേഷൻ അടുത്തത് സ്വാമി ഈ സ്വാമി വിവേകാനന്ദനെ ഒരുപാട് സ്വാധീനിച്ച ഒരുപാട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വാചകമാണ് ഉദ്ധിഷ്ഠത ജാഗ്രത പ്രാപ്യവരാൽ നിബോധത ഉദ്ധിഷ്ഠത ജാഗ്രത പ്രാപ്യവരാൽ നിബോധത എന്ന വാചകം ഏത് ഉപനിഷത്തിലെയാണ് ഏത് ഉപനിഷത്തിലെയാണ് കഠോപനിഷത്തിലെ വാക്കുകളാണിത് കഠോപനിഷത്ത് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് എന്ന മുദ്രാവാക്യം ആദ്യമായി ഉയർത്തിയത് ആരാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് എന്ന മുദ്രാവാക്യം ആദ്യമായി ഉയർത്തിയത് സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതിയാണ് ബ്രഹ്മസമാജം സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് ബ്രഹ്മസമാജം സ്ഥാപിച്ചത് ശ്രീ രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആണ് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് സ്വാതന്ത്ര്യം അടുത്തട്ടിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കണം ഓരോ ഗ്രാമവും പൂർണ്ണ അധികാരങ്ങളുള്ള ഓരോ റിപ്പബ്ലിക്കോ പഞ്ചായത്തോ ആകണം സ്വാതന്ത്ര്യം അടുത്തട്ടിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കണം ഓരോ ഗ്രാമവും പൂർണ്ണ അധികാരങ്ങളുള്ള ഓരോ റിപ്പബ്ലിക്കോ പഞ്ചായത്തോ ആകണം ഈ ഒരു വാക്കുകൾ ആരുടേതാണ് ഈ വാക്കുകൾ ഗാന്ധിജിയുടേതാണ് സമ്പൂർണ്ണ വിപ്ലവം ആരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു സമ്പൂർണ്ണ വിപ്ലവം ആരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു സമ്പൂർണ്ണ വിപ്ലവം ജാലിയൻ വാലാബാഗ് ദുരന്തത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സർ എന്ന പദവി പദവി സോറി സർ പദവി ഉപേക്ഷിച്ചത് ആരാണ് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ആണ് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് ദുരന്തത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് സർ എന്ന അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ പദവി ഉദ്ദേശിച്ചത് ഏത് വ്യക്തിയുടെ സ്വാധീനത്തിലാണ് ഗാന്ധിജി നിസ്സഹരണ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത് നിസ്സഹരണ പ്രസ്ഥാനം ഗാന്ധിജി ആരംഭിച്ചത് ഹെൻറി ഡേവിഡ് തോറോ ഹെൻറി ഡേവിഡ് തോറോയുടെ സ്വാധീനത്തിലാണ് അന്യർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരെ ജീവിക്കുന്നുള്ളൂ മറ്റുള്ളവരെല്ലാം മരിച്ചവർക്ക് തുല്യമാണ് ഇതാരുടെ വാക്കുകൾ അന്യർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരെ ജീവിക്കുന്നുള്ളൂ മറ്റുള്ളവരെല്ലാം മരിച്ചവർക്ക് തുല്യമാണ് ഇത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ പറഞ്ഞതാണ് അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച മിഷൻ ഏതാണ് സംഘടന ശ്രീരാമ രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ ഓക്കെ ലോകം മുഴുവൻ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് ഉണർന്നെണീക്കുന്നു ഇതാരുടെ വാക്കുകളാണ് ലോകം മുഴുവൻ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് ഉണർന്നെണീക്കുന്നു ഇത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളാണിത് അപ്പോൾ ഇത് ഓർക്കുക അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിനെ പറ്റി ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സമ്മേളനത്തെ പറ്റിയുള്ള രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്തിരുന്നു രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് വീടുകളുടെ ലെങ്ത് കാരണം രണ്ട് പാർട്ടാക്കിയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞതിൽ ഒരു തിരുത്തുണ്ട് അതായത് രണ്ടാമത്തെ മുസ്ലിം ഭരണാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫിറോസ് ഷാ മേത്ത അല്ല ഞാൻ കമൻറ്റിൽ ഒരാ ഒരു സുഹൃത്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അത് ഞാൻ ആദ്യ ആയിട്ട് പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആദ്യമേ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കമൻറ്റിൽ തന്നെ കാണാവുന്നതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ ആദ്യത്തെ ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ഐ എൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഹക്കിം അജ്മൽ ഖാൻ എന്നാണ് സിക്കിം എന്നാണ് അതിൽ എഴുതി പോയത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കുക അതൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക ഹക്കിം അജ്മൽ ഖാൻ ആണ് ആദ്യത്തെ ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ഐ എൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ 
ദെൻ ഇത്രയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കമൻസോ സജഷൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി വി യു എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രത്യേക പരിശീലനമാണ് തുടങ്ങുന്നത് വി യു എക്സാമിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്നുള്ള ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അതുപോലെ ആ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ അതുപോലെ മലയാളം മലയാളം ഗ്രാമർ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മാത്സ് റീസണിങ് സെഷൻസും കൂടി ചെയ്യുന്നതാണ് എല്ലാവരും വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ടൈമിങ് ഓർക്കാം ആ ടൈമിങ്ങിനനുസരിച്ച് എനിക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ടൈമിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത മുറയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ സേവ് ടു വാച്ച് ലേറ്റർ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യമുള്ള സമയത്ത് കാണാവുന്നതാണ് So thank you for watching this video. Uh, my notebook in the app download here and all of you can see the link there. That is mentioned. Thank you.